हेलो नमस्कार दोस्तों तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबर को जानने का तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रस के अपडेट तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश में बन गई सपा और कांग्रेस में बात अखिलेश यादव ने कहा यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच होगा गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन हो गया है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला मीडिया रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस और सपा में बात फाइनल हो गई है सत्रह सीटों पर सहमति बनी है दो सीटों की अदला बदली की चर्चा भी चल रही है पीएम मोदी 22 फरवरी को यूपी दौरे पर वाराणसी में इंटरैक्टिव संत रविदास संग्रहालय की रखेंगे आधारशिला पीएम मोदी अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर में एक भव्य और आधुनिक संग्रहालय का शिलान्यास करेंगे यह 15वीं सदी के संत कवि की विरासत उनके जीवन शिक्षाओं और दर्शन से लोगों को रूबरू कराएगा पीएम 22 फरवरी से शुरू हो रहे शहर के अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान तेईस करोड़ रूपए की लागत से बन रहे संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे रांची में भारत इंग्लैंड के चौथे टेस्ट मैच पर आतंकी हमले का साया पन्नू की धमकी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा आतंकवादी गुरपत वंत सिंह पन्नू के रांची में होने वाले भारत बनाम इंग्लैंड मैच रद्द करने की धमकी देने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है पन्नू ने एक वीडियो से प्रतिबंधित भाकपा माओवादी से मैच को बाधित करने की अपील की है रांची के हटिया पुलिस उपाधीक्षक ने मीडिया कर्मियों से कहा की आई नियम के तहत आतंकी गुरपत वंत सिंह पन्नू के खिलाफ शिकायत दर्ज की गयी है और जाँच जारी है बिहार विधानसभा में भड़के नीतीश कुमार कहा अपना जिंदाबाद का नारा लगाते रहिए अब की बार और कम संख्या में आइएगा बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान नीतीश कुमार विपक्ष पर भड़क गए एम एल ए शैलेंद्र के बयान से नाराज विधायक सदन में हंगामा करते हुए नीतीश कुमार मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे इस पर नीतीश कुमार ने भड़कते हुए कहा की हमको मुर्दाबाद अपना जिंदाबाद का नारा लगाते रहिए सदन में अगली बार और कम संख्या में आइएगा हंगामे के बाद महागठबंधन विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा रुकी विदेश जाएंगे राहुल गांधी सपा बोली विदेश यात्रा समझ से परे राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कुछ दिनों का विराम लेकर इस महीने के आखिर में ब्रिटेन के प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में व्याख्यान देंगे और फिर पार्टी से जुड़े हुई बैठकों में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के नेता आई सिंह ने कहा कि ऐसे समय में विदेश यात्रा समझ से परे है दो का चुनाव देश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है एक्टर नीतीश भारद्वाज ने पत्नी के दावों को किया खारिज कहा मेरी बेटियों की कस्टडी स्मिता के पास नहीं है बता दें कि महाभारत में भगवान कृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज अपनी पत्नी स्मिता भारद्वाज से अलग हो चुके हैं और बच्चों की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस लड़ रहे हैं नीतीश की आई पत्नी स्मिता गाटे ने अपनी पति पर कई तरह के आरोप लगाए थे अब एक्टर ने अपनी पत्नी के दावों को खारिज किया है नीतीश ने साफ तौर पर कहा है कि बच्चों की कस्टडी उनकी माँ स्मिता के पास नहीं है किसानों से पांचवे दौर की वार्ता में सभी मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार शांति बनाए रखना जरूरी बोले अर्जुन मुंडा किसान एक बार फिर से दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं और किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर राजधानी से लगने वाले तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है और अब केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है की केंद्र सरकार किसानों से पांचवे दौर की वार्ता के लिए पूरी तरह से तैयार है इस बातचीत के दौरान सरकार तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा के लिए भी तैयार है कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्ले और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आपका शुक्रिया